ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആവർത്തനത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെറുത് പറയുന്നതായി കണ്ടു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു പിടികിട്ടുന്നില്ല സാധാരണ നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അതിലൊരു ഗണത്തിൽ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അത് ഞാനോ സർക്കാരോ വിചാരിച്ചാൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതിന് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് സ്നേഹബുദ്ധ്യ അഭ്യർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു കളയാമെന്ന് കരുതരുത് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറോട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ധാർഷ്ട്യത്തോടെ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി വി സി മാർക്ക് തൽക്കാലം തുടരാമെന്ന് കോടതിയും പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സർവകലാശാലകളെയും സംസ്ഥാന ഭരണത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ സമീപനങ്ങൾക്കുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടി കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എല്ലാ അധികാരങ്ങളും തന്നിലാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചും നന്നായി അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി രാജ്ഭവനിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പോലും തനിക്ക് പ്രതികൂലമാകുന്ന ചോദ്യ പ്രതികൂലമാകാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചൊഴിവാക്കി ഗവർണർ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗവർണർ താങ്കളിരിക്കുന്ന പദവിയുടെയും മാന്യതയും ചരിത്രവും എന്താണെന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതുകൂടി നന്നായിരിക്കും പദവി മറന്ന് പരിധി കടന്നു പോകുന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ടി വി രാജേഷ് സി പി ഐ എം ഷെറിൻ വർഗീസ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ വിഷ്ണു ബി ജെ പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ വി പ്രമോദ് നിയമവിദഗ്ധൻ സർവകലാശാല കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ലാൽകുമാർ ഇടത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഇടത് നിരീക്ഷകൻ ഇതിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ടി വി രാജേഷിന് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്രാമധ്യയെ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില ഗതാഗത സ്തംഭനം റോഡ് ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന ഒരു വിവരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നീണ്ടുപോയാൽ പരസ്പരം നമ്മുടെ ലൈവ് കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചില കഥ പോലെയാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര ബൃഹത്താണ് ആ നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ ആട്ടം അങ്ങനെ ആട്ടക്കഥ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ പോലും പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നു ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് താൽക്കാലികമായി വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പരിധി വിട്ട് ചാൻസലർ പദവിയിലിരുന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും താൽക്കാലികമായി തുടരാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിയമപരമായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ തലസ്ഥാനത്ത് തുടരാം വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് അത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണത് രാഷ്ട്രപതി മുതൽ താഴെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് വരെ ഗവർണർക്കടക്കം ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വരെ അവരിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് അവരിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാം ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇരിക്കണം ഈ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചെയ്യുന്നത് താൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ തന്റെ അധികാരം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആരാണ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഇല്ലാതെ എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് ആരാണ് വിട്ടത് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി നിയോഗിച്ച ഒരാളാണ് ഗവർണർ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രപതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ട വേറെ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ചിട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരു കോടതിയിലും ഒരു ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കോടതിയിലും അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല നോക്കു എത്ര എത്ര അപഹാസ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന്
ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പതിനൊന്നര മണിക്ക് മുന്നേ അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ വി സി അല്ലാതായി കഴിയും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വി സി അല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാജി കൊടുക്കുന്നത് അസാധുവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഉളുപ്പുമില്ലാതെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ടു റീ എന്ന് ടു റീ സ്റ്റാർട്ട് പ്രോസസ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് ആ രാജിക്കത്തൊന്നും തന്നോളൂ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എന്ത് എന്ത് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള ദയനീയമായ മലക്കം മറിച്ച് നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം നവംബർ മൂന്നിനുള്ളിൽ മറുപടി തരണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ നവംബർ മൂന്നിനുള്ളിൽ മറുപടി തരണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്ത വി സി ഉണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയിലെ വിധി പ്രകാരം ആസ്ഥാനത്താക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സ്ഥാനത്ത് നീക്കം ചെയ്ത ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഉണ്ട് ആരാണോ പോയി മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാണിച്ച സി എമ്മിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹി നീഡ്സ് കെയർ ബാഡ്ലി കെയർ ബാഡ്ലി ഇന്ന് പത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുധാമൂർത്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതായത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലും നിങ്ങളൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗവർണർ ഇന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ ശരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിനിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാണ് എ ജി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാണ് കേരളത്തിലെ മീഡിയയോട് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ആള് ഇന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെ കാഡേഴ്സ് കാഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് സത്യത്തിൽ കേരള ഗവർണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ തേഞ്ഞൊട്ടി എന്നാണ് ഇന്ന് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയില്ല കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ നാല് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ നിർത്തിയപ്പോഴും യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ അകത്തു പോയിട്ട് ലൈവായിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ ആളുകളാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗ മാധ്യമങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിലും മലയാളികൾ ഇന്ന് അപമാനത്തോടെ തന്നെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് പേര് ഒരിടത്ത് പോകുന്നു ഒരേ പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഒരേ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള കാർഡുമായിട്ട് അതിൽ നാല് പേര് അഞ്ചു പേരെ വെളിയിൽ നിർന്നു ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു അഭിമാനികളായിട്ടുള്ള ആരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളകത്ത് പോയിട്ട് കവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദയനീയമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എ ഐ സി സി ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിൽ കൈകടത്താനുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് അജണ്ടയാണ് ഇത് എന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആ എ ഐ സി സി സിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഗവർണറുടെ കൂടെയാണ് തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറായ ഗവർണറുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു കോൺഗ്രസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നു ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായ രീതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടാണ് അത് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വക വക നൽകുന്നതാണ് കാരണം ഗവർണറുടെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇഷ്യൂ അല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണണം എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫും സി പി ഐ എമ്മും മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങളും അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഈ ചർണാതി ഈ ആൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രണ്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഗവർണർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കോപ്രായങ്ങൾ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ശരി നമുക്കിപ്പോ ഇതിൽ ഇത്രയും വിശദമായി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി കാട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ലീഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഗവർണർ തേഞ്ഞൊട്ടി അത് ഗവർണർ തേഞ്ഞൊട്ടി എന്ന് വേണോ ചാൻസലർ തേഞ്ഞൊട്ടി എന്ന് വേണോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തേഞ്ഞൊട്ടി എന്ന് വേണോ പ്രേംകുമാർ അതെ അതെങ്ങ
ഹൈക്കോടതിയുടെ ചുവരിൽ തേഞ്ഞൊട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇനി നവംബർ മൂന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊക്കെ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഗവർണർ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം നല്ല കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് അവർ പല വട്ടമായി കാണുന്നു ഈ ഗവർണർ പൊസിഷനോടെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉപരാഷ്ട്രപതി ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാഷ്ട്രപതി ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ സി എം അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുമായിട്ട് കുറച്ച് കൊമ്പ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടതായിരുന്നു ഇത്ര ദയനീയമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ ഓരോ സ്കൂൾ കുട്ടികളവരുടെ മുന്നിൽ പോലും ഇങ്ങനെ അപഹാസനായി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയറും കൂടെ ഈ ഗവർണർ പൊസിഷൻ തീരുന്നതോടെ തീരാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൂട്ടിയ കുറെ കാര്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ കാര്യമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ അപമാനിതനാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്ന് മാത്രം റൈറ്റ് എന്നാൽ പോലും കോടതിയിൽ വാദം കേട്ട സമയത്ത് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും രാജിക്കത്ത് തന്നുകൊള്ളണം എന്ന അന്ത്യശാസനം നൽകിയ ചാൻസലർ ഒടുവിൽ അങ്ങനെയല്ല അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കം മറിഞ്ഞ് പോകുന്നതും പിന്നീട് മൂന്നാം തീയതി വരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും ശ്രീ കെ ജെ ജേക്കബ് എഴുതി പോലെ ആദ്യം തലവെട്ടാൻ ഉത്തരവിടുക ഉത്തരവിട്ട ശേഷം വിശ കാരണം കാണിക്കാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും പോലെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയത് അത് കോടതി ഈ കേസിൽ വാദം കേട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റൊന്നുകൂടി ഈ മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയ കൈരളി അടക്കമുള്ള ചില മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയ സാഹചര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക അനിഷ്ടം തോന്നുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലഷർ ആണല്ലോ പ്രശ്നം പ്രഷർ അല്ല പ്ലഷർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഏതായാലും ഈ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വാർത്താ ഏജൻസി ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം നൽകിയിരുന്നു അത് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലും വേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈരളിയുടെ നല്ലവരായ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് കൈരളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ട് വലിയ വലിയ എതിർപ്പ് വിമർശനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തീരുമാനത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് അക്കമതി ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങളത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പതാനുപതം തർജ്ജമ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടാൻ തന്നെയാണ് ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ രാജ്ഭവന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ സമീപിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ബഹിഷ്കരിച്ച് ഭയന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെയോ മാറി നിൽക്കാനാണ് ആഗ്ര അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അതല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതും കുറേയേറെ അതാണ് നടന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അത്യസാധാരണമായ വാർത്താ സമ്മേളനം രാജ്ഭവനിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വിളിച്ചു ചേർത്തപ്പോൾ അന്ന് പദാനുപത മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തർജ്ജമ ചെയ്ത് വാർത്ത പോലെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നും ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാരണവും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു തെളിവും ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആദരണീയനായ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് കർണാടക കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിലെ അപാകതകൾ അപാകതകൾ തത്സമയം സ്ക്രീനിൽ നല്ല വൃത്തിക്കും വെടിപ്പായും എഴുതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണർ ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പൊളിയുന്നതാണ് ഒരു മാധ്യമ രീതിയിലൂടെ കൈരളി എന്ന് പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓരോന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയല്ല ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ പിശകുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിവിധി
നിങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നു അഖിലേന്ത്യ സംഘടന ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ അത് വിസ്തരിച്ചെഴുതുന്നു ഒരു അബദ്ധത്തിലേക്കല്ലേ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നട ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അതിൽ അതിനെ പിന്തുണച്ച് കോൺഗ്രസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ ഒരെട്ട് മാസം മുമ്പ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഈ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരും ഈ ഒരു പിന്തുണ നിങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ അന്ന് കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഷെറിൻ അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മാത്രമല്ല അത് മന്ത്രിമാരെ ഒരു മന്ത്രിയെ വിവരമില്ലാത്ത ആളെന്ന് വിളിച്ചയാളാണ് ഗവർണർ അന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടായിരുന്ന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലുള്ള മുതിർന്ന ആദരണീയരായ വ്യക്തികളെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ലല്ലോ സർവകലാശാലകളെ പിടിച്ച് അപ്പൊ വ്യക്തിപരമാക്കിയെന്ന് എന്തിനാണ് സർവകലാശാലകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അജണ്ട ആരുടേതാണ് അതിൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണ് അഭിപ്രായം ആ അജണ്ട ആരുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട് എടുക്കാനാകൂ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ല പത്ത് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്ന ഒരാളല്ലേ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കും സംസാരിക്കട്ടെ ആ ആ ഇപ്പോ ഒരു എട്ട് മാസം മുമ്പ് അഞ്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഭിക്ഷാന് ദേഹിയെ പോലെ അലഞ്ഞ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് സി എ എ വിഷയത്തിൽ നിയമസഭയിൽ വന്ന ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കാനും കരുത്ത് കാണിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ സെക്ഷൻ അറുനൂറ്റി പതിനാല് ഉപയോഗിച്ച മന്ത്രിമാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ഒരു അമിത അധികാരവും ഈ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർ കേരളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട എന്ന് സധൈര്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ് കേരളത്തിലുള്ള പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പാളി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം പാളി ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കണ്ണൂർ വി സിയുടെ പുനർനിയമനം നടന്നപ്പോ എന്റെ നാടാണ് എന്റെ താല്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടു എന്ന് ഈ ഗവർണർ പറഞ്ഞപ്പോ നിഷേധിച്ചോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനുശേഷം വളരെ വിശദമായ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഷെറിൻ ഷെറിൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വാദവും കേരളത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വാദവും അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ വാദവും രണ്ടാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ചുറ്റും നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ അന്ത്യശാസനം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചട്ടവിരുദ്ധവും ക്രമരഹിതവുമായ ഈ നിയമനങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വി സിമാരോട് രാജിവെക്കാൻ ഗവർണർ പറയുന്നത് ശരി ശരി രണ്ട് രണ്ട് വാചകം ഒൻപത് സർവകലാശാലകളുടെയും വൈസ് ചാൻസലർമാർ രാജി സമർപ്പിക്കണമെന്ന തിട്ടൂരം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ യോജിപ്പുണ്ടോ ഷെർണി യോജിപ്പുണ്ടോ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ശേഷം ഇതിനെന്താണ് ചട്ടവിരുദ്ധവും ക്രമരഹിതവുമായ മുഴുവൻ ബി സി നിയമനങ്ങളും തിരുത്തണം എന്നുകൂടി കേസ് നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനോട് യോജിപ്പുണ്ടോ ഷെറിൻ ഒൻപത് സർവകലാശാലകളുടെയും വൈസ് ചാൻസലർമാർ രാജി സമർപ്പിക്കണമെന്ന തിട്ടൂരം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസിന് വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്നതെന്നല്ല ഈ വി സി നിയമിച്ച ഒമ്പത് ആറുപേരും സി പി എമ്മുകാരാണ് ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് കാരനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കൃത്യമായി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള കെ വേഴ്സസ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോടതി വിധിയുണ്ട് പാലിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ സി പി എം കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ സർവകലാശാലകളിൽ ആർ എസ് എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ആ ഉന്നയിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ
ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആ നിലപാടുകളെ ചാൻസലറുടെ നില ചാൻസലറായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നിലപാടുകളെ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിച്ചോ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിൽക്കണം എന്നറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് പോട്ടെ അക്കാര്യം കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആറുപേരും പതിനാറ് അഭിപ്രായവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ പറയാവോ പറയാവോ എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ കേൾക്കാം നന്നായി കേൾക്കാം അല്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കാരോ പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആറ് 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 പേർക്ക് പതിനാറ് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുന്നത് യു ഡി എഫിൽ സ്വാ കോൺഗ്രസിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി മുസ്ലിം ലീഗിനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പറയുന്നതല്ല ഈ അഭിപ്രായം യു ഡി എഫിന്റെ അഭിപ്രായം അതല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായി അത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണല്ലോ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ന്യായമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ നീ നിമിഷം വരെ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ സംഘപരിവാർ വിരുദ്ധ നയം അതല്ല എങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് എതിരായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നയത്തോട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് കൊള്ളാം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ വിഷയമാണല്ലോ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നമ്മളുടെ ഈ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് നമ്മളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള നറേറ്റീവ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡായി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ രീതിയിലാണോ പെരുമാറേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ ഇടപെടേണ്ടത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പ്ലഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഉരുളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എന്തിനാ ഇത്ര ഉരുളുന്ന അനാവശ്യമായ സംസാരം നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പല കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് വരും പ്ലഷർ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ അദ്ദേഹം വിഡ്രോ ചെയ്യും എന്ന് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ ആ ട്വീറ്റ് കണ്ടതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഇതല്ലേ സംഭവം ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നോക്കൂ നമുക്ക് കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അത് ആവർത്തിച്ചു കോൺഗ്രസ് എന്താണ് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് അദ്ദേഹം ഗവർണറെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തു എന്തൊരു മോശം പ്രയോഗമാണത് അഡ്വക്കറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്പക്കബിൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് അറിയാവുന്നൊരു ചോദിച്ചാൽ മതി ഇമ്പക്കബിൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ബി സി എ നിയമിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല അത് ആ ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ കേരളത്തിന്റെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചോ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചോ രണ്ടും അംഗീകരിച്ചു രണ്ടും അംഗീകരിച്ചു അതും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ വന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ ഒരു റേഷ്യോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഗവർണർ ഒരു നയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് തെറ്റാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും കാര്യം അപ്പീൽ അപ്പലേറ്റ് കോർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പലേറ്റ് കോർട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വേർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ഗ്രേ ഏരിയ അതാണ് അപ്പൊ ഒപ്പീനിയൻ മോശമാണ് എന്നെ മിസ്ലീഡ് മിസ്ലീഡ് ചെയ്തു ഇതെന്നാ ഇന്നെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറയാഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ നേരത്തെ കാര്യം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും അത് അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചില്ലേ അത് അപ്പീലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് വീണ്ടും ആ അപ്പോയിൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് ആ എത്ര ഗൗരവമാണ് ആ പോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ആ പോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രകാരനായ ഇർഫാൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലെ വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വെളിയിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വി ഈ വി സി ചാൻസലറായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം മാത്
അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ഗവർണർ ചാൻസലർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കതിനകത്ത് വിരോധമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്നലെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇവരെ കേൾക്കണം ഇദ്ദേഹം ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ല ലീഗൽ ലീഗൽ പാരലൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയുണ്ട് ഓഡി അൾട്രം പാർട്ടം എന്ന് പറയും ഹിയർ ദ അതർ സൈഡ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണ്ടേ അതല്ലേ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു കാര്യം കോടതി ഞാൻ ഇന്നിപ്പം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താണ് കോടതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗവർണർക്ക് എടുത്തുകൂടോ എടുക്കത്തില്ലയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ ആവശ്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് അതാണ് കോടതി ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇത് രാജിവെച്ചോണം എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര ആർബിട്രിയാണ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുപ്രീം കോടതി പല തവണ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർബിട്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷനും ആർബിട്രി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനും പാടില്ല ഇത് അവിടെ ഇവിടെ അത് ഗവർണർക്ക് ബാധമാ സുപ്രീം കോടതി ആ വിധി ഗവർണർക്ക് ബാധമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആർബിട്രി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പ്രത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ ഇത് ഇവർ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം വരും പുറത്താവുമായിരിക്കും സോ വാട്ട് സോ വാട്ട് പുതിയ ഡിസിഷൻ വരുമ്പോൾ പോകുമായിരിക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതല്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടെ കേൾക്കണ്ടേ നാളെ രാവിലെ ലളിതമല്ല അത് അതതിന്റെ നിയമപരമായ ഒരു വശമാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വശം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ സാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ സാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഗവർണർ പ്രൊഫസർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് അതിന് ശ്രമിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധി ഗവർണർക്കുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ അവിടെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ താല്പര്യത്തിലേക്ക് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാരെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി തേടലിന് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഏകപക്ഷീയമായി അതിവേഗം അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് കോടതി അത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിലേക്ക് അതിവേഗം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുകൂടി ഇരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം സർക്കാർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയിരിക്കണം കാരണം ഗവർണർ ആർ എസ് എസ് സംഘജാലകനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കോൺഗ്രസുകാരോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറുപടി തന്നെ വന്നത് അത് പോട്ടെ അത് വെറുതെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ടാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ അദ്ദേഹം വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വേണ്ട നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാസ്സാക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു കയോട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എത്ര നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പാസ്സാക്കിയതിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പെരുമ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് കാര്യം എന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒറ്റ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നഷ്ടം വരുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കുമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിനാണ് കാര്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ വെൽ ബീങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഗവർണർ അല്ല ഗവർണർ ഡിഫെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരുകളാണ് ആ സർക്കാരുകളെ നിർജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ
ഏഴാം പേജിൽ ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു സാധനം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ചാൻസിലറുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ക്രീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന അധികാരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ക്രീഷൻ ഞാൻ ഒരു കമന്ററി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഇപ്പൊ മൂന്നോ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ചാൻസലർ വേറെയാണ് ഗവർണർ വേറെയാണ് അത് ശരിയാണ് അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അതെങ്ങനെ വരുന്നത് കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പദവിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ചാൻസലർ ആവരുതോ അതാകാം അതാകാം മാറ്റാം അല്ല അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ലാല് പറഞ്ഞെടുത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈസ് ചാൻ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ചാൻസലറായിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഈ നൈതികത വാദം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത് കോടതിക്കാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ കത്തയച്ചത് അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയണമായിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാല് പറഞ്ഞൊരു വാദം ഒരു മാധ്യമ വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ചാൻസലറുടെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നാളെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലാല് സൂചിപ്പിച്ചു െ ഗവർണർ മാറുന്നു ഈ തരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ചാൻസലർ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ വേണ്ട മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കേരളവും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ അന്ന് ഇതേ മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് ചാൻസലർ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൈതികതാവാദം എടുക്കുമോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ യു ടേൺ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലെ കാര്യം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ ബി ജി വിഷ്ണു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതും നിയമവിദഗ്ധർ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ഈ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ കെ ടി യുവിലെ വൈസ് ചാൻസലറെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമനം റദ്ദു ചെയ്ത നടപടി അതൊരു പൊതു തീരുമാനമല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുമല്ല അവരൊരു മികച്ച അധ്യാപികയും മികച്ച ഭരണ ഭരണകർത്താവാണ് എന്ന നിലയിലും കേരളം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് ആ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആ നിയമനം റദ്ദു ചെയ്തത് പക്ഷേ അതൊരു പൊതു തീരുമാനമല്ല പൊതു തീരുമാനമായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായി തന്നെ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി എല്ലാവർക്കും ബാധകമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാതെയാണ് ആ തീരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കെയാണ് പൊടുന്നനവേ ചാടിക്കയറി ഒരു അവസരം കിട്ടി എന്ന മട്ടിലേക്ക് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നീങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനുള്ളിൽ രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒൻപത് വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് കത്തയച്ചത് ഒരാളും രാജിവെച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ യോഗം ചേർന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം സംഭവിച്ച എന്താണ് വിഷ്ണു രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചാൻസലർ കത്തയച്ചത് ശരിയായില്ല പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഖാനോടാണല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവും അതിൽ വേണ്ടതില്ല രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നും അതും ക്ലിയറാണ് അതായത് ചാൻസലർക്ക് വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പുറത്താക്കാൻ ഈ വിധം കഴിയില്ല വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പുറത്താക്കുന്നതിന് സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നിയതമായ രീതിയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അപഹരണം മോശമായ പെരുമാറ്റം അതും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു കത്തയച്ച് അവരുടെ വിശദീകരണം പോലും ചോദിക്കാതെ ഒരു വിധിയെ പൊതു തീരുമാനമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോടതി ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ഗവർണറായിട്ടുള്ള ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ആ തീരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചില്ലേ ഇതിൽ പരം എന്തൊരു തിരിച്ചടിയാണ് ഒരു ഗവർണർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കുറച്ചു നേരമായി ഇടതുപക്ഷ പ്രതിനിധി അടക്കം പറഞ്ഞത് ഗവർണർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകളായി കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ മുഴുവൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകമായി മാറുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം സ്വന്തം സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും ബന്ധുക്കളെയുടെയും നിയമനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വേലിയേറ്റം തന്നെ സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്നു വിശദമാക്കാം റദ്ദാക്കിയില്ലേ എത്രയോ പേർക്ക് നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്പീക്കറുടെ ഭാര്യയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യയുടെ
അതാണിപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് സംഭവിച്ചത് സർവകലാശാലയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണറാണോ അല്ലല്ലോ ഗവർണറുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്ലല്ലോ തിരികെ കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്നും സി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ ഒൻപത് പേർ രാജി വെക്കണമെന്ന് ഗവർണർ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളെ മുഴുവൻ ഭാര്യകല സർവകലാശാലകളാക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗവർണർ ഇടപെട്ടു ഈ ഗവർണർ ഇതിലെല്ലാം ഇടപെടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് സി പി എം അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് ഇനി വി സിമാരുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം കേരളത്തിലെ വി സിമാരെല്ലാവരുടെയും യു ജി സിയുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരു സെർച്ച് വലിയ ലിസ്റ്റ് കൈമാറേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ നൽകണം ആ നിയമത്തിന്റെ നടപടികൾ മാത്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് തുടരാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ പാലിക്കാതെ ഗുസാറ്റിലെ വി സി എ സുപ്രീം കോടതി ആ നിയമനം റദ്ദാക്കിയല്ലോ അതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റദ്ദാക്കിയത് തർക്കമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വേറൊന്നാണ് തർക്കമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അടിസ്ഥാനമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഗവർണറുടെ അതേ തീരുമാനങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി അടക്കം ശരിവെക്കുന്നു ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധിയുണ്ടായി തൽക്കാലം വി സി മാർക്ക് തുടരാം അതിൽ എന്താണ് ഗവർണർക്ക് തിരിച്ചടി അതിൽ യാതൊരു വിധ തിരിച്ചടിയുമില്ല ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ചാൻസലർ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകൾ എല്ലാ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയുമായി നിയമം താങ്കൾ പറയുന്നത് മാത്രം ശരി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾ മറുപടി എന്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഗവർണർ ചാൻസലർ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തയച്ചത് ശരിയായില്ല താൽക്കാലികം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവരോട് തുടർന്നാലും ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം ഗവർണർക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന് നിയമ നടപടിയിലൂടെ നിയമം പാസ്സാക്കി ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയോ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനോ ശിവൻകുട്ടിയെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചാൻസർ ആക്കി മാറ്റാം കേരളം അനുഭവിക്കട്ടെ നല്ല നല്ല വിശദീകരണം ആ കാലഘട്ടത്തോളം നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അതിലെന്താണ് തെറ്റ് ശരി ശരി ഏതായാലും അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കോടതി വായിച്ചു കോടതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചില സൂചനകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐ വി പ്രമോദിലേക്ക് വരാം കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ചാൻസലർ കത്തയച്ചത് ശരിയായില്ല അങ്ങനെ കത്തയച്ചപ്പോഴാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് രാജി വെക്കണമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് പറഞ്ഞത് രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഉചിതമല്ല എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് എങ്കിൽ പോലും ഈ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ കാര്യത്തിൽ വന്ന ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനം ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഇടപെട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ ചാൻസലർ അത് ചെയ്തില്ലേ അതേ തുടർന്ന് ഏതായാലും ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിധിയെ തുടർന്നങ്ങോട്ടും ഒരു സാധ്യതയായി കാണാൻ ഇടയില്ലേ അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങുമെന്ന് കരുതേണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം നിയമപരമായി പിൻമാറ്റവും ഉണ്ട് കുട്ടിക്കരണ മുറയിലും ഉണ്ട് കുട്ടിക്കരണ മുറയിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കേസ് വരുമ്പോൾ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥിതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നരക്ക് മുമ്പായി രാജി വെച്ചോളണം എന്നുള്ള ഒരു അന്ത്യശാസനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അന്ത്യശാസനത്തിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഞങ്ങൾ രാജി വെക്കില്ല എന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ വി സിമാരും കത്ത് തിരിച്ചയച്ചു ഇമെയിൽ ചെയ്തു അപ്പം ആ പതിനൊന്നര മണി കഴിയുന്നതോടുകൂടി ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഏത് രാജി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കൂല എന്നും പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ആ രാജി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം കൃത്യമായ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേടിയിട്ടാണ് ഈ പുതിയൊരു ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തത് ഒരാൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അയാളെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചാനലിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളോട് നീ രാജ്യം കഴിയത്താണോ എന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വളരെ ലാഘവത്തോടെ കൂടെ പറയുന്നത് വളരെ മോശമായി
അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പല ശാസ്ത്ര അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ സബ്ജക്ട്സിൽ അതിവിദഗ്ധന്മാരാണ് അവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഭരണം നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് താൻ ഒന്ന് രാജി എഴുത്തുന്നതോ എന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായി പോയി ഒന്ന് രണ്ട് ഇവരൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വന്നവരാണ് എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അത് നിയമപ്രകാരം ഉള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നിയമപ്രകാരം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ടപ്പ് രാജി അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ബൈ ലോ ആ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കേരള കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റും അതുപോലെ യു ജി സി റെഗുലേഷൻസും വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വൈസ് ചാൻസലറോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാനും പറ്റില്ല നിർബന്ധ രാജി എഴുതി മേടിക്കാനും പറ്റില്ല നിർബന്ധ രാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കണ്ടേ ഒരാളോട് അത് തന്നെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച സുഹൃത്തും പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വാഭാവിക നീതി ഇല്ലേ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ഇല്ലേ അത് കംപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ഈ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ പോട്ടെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഷോക്കോസ് മൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ഷോക്കോസ് അതെ എന്നാൽ ഈ ഷോക്കോസ് അല്ലേ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഷോ ഇത് ആദ്യം പിന്നെ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടു വെച്ചിട്ട് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ കഴുമരത്തിൻ്റെ തൂക്കിൽ ആ തട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണോ വിചാരണ തുടങ്ങുക വിചാരണ തുടങ്ങി വിചാരണ അവസാനിപ്പിച്ച് കുറ്റക്കാരനാന്ന് കണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീല് പോയി എന്നിട്ട് അവസാനം ഹൈക്കോടതി മരണ വാറണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഒരാളെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എത്ര നീചമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ചുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീഴ്മേൽ മറിയലുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നവംബർ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയതി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു ജി സി നോംസ് അനുസരിച്ച് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ലിസ്റ്റായി തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ച് സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ മറ്റു വഴിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പിൻബലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നാം തീയതിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 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 ശ്രമം നടത്താൻ കഴിയുമോ നിയമപരമായ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം അതാണല്ലോ ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ ഉത്തരം പറയാം ഒന്ന് നോംസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് അഥവാ ഫോളോ ചെയ്തു അഥവാ ചെയ്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ചാൻസലർക്ക് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പുറത്താക്കാനും അധികാരമുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വൈസ് ചാൻസലർ കണ്ടു സോറി ചാൻസലർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോംസ് പ്രകാരമുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയും അതും ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തത് കൃത്യമാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭരണപരമായ കഴിവുണ്ടോ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഗവർണർ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ചാൻസലർ സോറി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ ചാൻസലർക്ക് ഒരു വൈസ് ചാൻസലറുടെ മേലെ നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് വളരെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് മിസ്ബിഹേവിയർ മിസ്കണ്ടക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വയലേഷൻ കള്ളത്തരം ഇയാൾ ആ പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വജനപക്ഷവാദമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെയോ സുപ്രീം കോടതിയിലെയോ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജിനെ കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജഡ്ജ് കണ്ടെത്തണം ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വൈസ് ചാൻസലർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോവിസിക്കെതിരെ ഗവർണർക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ സോറി ചാൻസലർക്ക് നടപടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ചാൻസലർ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഭരണഘടനാ കോടതി ചെയ്യുന്നത് പോലെ സുപ്രീം കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയോ ചെയ്യുന്നത്
അവർക്കതൊരു നേട്ടമായ രാഷ്ട്രീയമായി മാറുമോ കാരണം സർക്കാരിനെ തുറന്നു കാട്ടാൻ ഈ ഗവർണറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നീക്കത്തെ ഗവർണറുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഇടയിലെ ഭിന്നതയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന പ്രതിപക്ഷ രീതി അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നാൽ അതേ പ്രതിപക്ഷം തന്നെ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്ലെ സർക്കാരും തമ്മിൽ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ട് എന്നാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ല പകരം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഗവർണർക്കൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത് അത് എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതോ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ ആണോ അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരത് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് സ്വീ നിലപാടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് പറ്റുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അതാണ് ശബരിമലയുടെ സമയത്തായിരുന്നാലും കോവിഡിന്റെ സമയത്തായിരുന്നാലും അവരെടുത്ത നിലപാടുകൾ അതായത് അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം എടുക്കുന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ അതിന്റെ തിരിച്ചടി എന്നോണം അവർ എന്താ പറയാ കിട്ടുമായിരുന്ന വോട്ട് ഷെയർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പ്രതിപക്ഷം തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും വി ഡി സജസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടാതിരുന്നത് അപ്പോഴും ഇവർ ഇവർ തന്നെ ഇവർ ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി ഷെറിൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും കേരളത്തിലെ വൈസ് ചാൻസർമാർ എല്ലാവരും സി പി എമ്മുകാരാണ് എന്നുള്ള വാദം അംഗീകരിച്ചാൽ പോലും അവരെ അക്കാഡമിക്കലി ശരിയല്ല എന്നൊന്നും ഇവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല അതിന് പരിഹാരം അതിന് പ്രതിവിധി ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻ ഭഗവതിന് അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട് താണ് വഴങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇതാണോ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈസ് ചാൻസലർമാർ ആരാണ് വൈസ് ചാൻസലർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ചാൻസലർ ആണെന്നേ സർക്കാരിന് അതിൽ പങ്കില്ല ചാൻസലർ ആണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചാൻസലർ ആണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുന്നത് ചാൻസലർ ആണ് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി എന്താ പറയാ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചാൻസലറിൽ തുടങ്ങി ചാൻസലറിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ആളുകളാണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോസസ്സിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്ന ചാൻസലറാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇദ്ദേഹമാണോ ഗവർണർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലറായിട്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗവർണർ ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ കൺസേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവർണർ ആണ് ചാൻസലർ എന്ന് അതേ ആക്ടിൽ നാളെ മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ടിൽ ശരത്താണ് ഇതിന്റെ ചാൻസലർ മരണം വരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരത്താണ് ചാൻസലർ അത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് എന്തോ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ചാൻസലർ പോസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ആണ് അത് മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സംശയമാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് റാക്ടിഫൈ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നടത്തുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ടയാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടുന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് കേരള പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ കുളമാണ് അത് ശരിയാക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ആണ് വിധി വരുന്നത് ഈ വിധി മറ്റു വൈസ് ചാൻസർമാർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ആണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ വൈസ് ചാൻസർമാർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക ഇന്ത്യ മുഴുവനുള്ള വൈസ് ചാൻസർമാർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാൻസലർ സുപ്രീ
വൈസ് ചാൻസലർ നിൽക്കാൻ ചാൻസലർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ആക്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിടുന്ന കടലാസ് പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഭരണഘടന അനുസൃതമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എവിടുന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വക്താവിനെ മാറ്റാം പ്രസിഡന്റിനെ ആക്കാം ഹൈക്കമാൻഡിനെ തീരുമാനിക്കാമെന്നല്ലാതെ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ അത്തരത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല നിലവിൽ ഈ സമയം വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അതായിരിക്കണം പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വൈസ് ഈ ചാൻസലറുടെ ഉമ്പാക്കിയൊന്നും കണ്ടാൽ പേടിക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാർ അവര് വളരെ ഹൈ അക്കാഡമിക് ക്രിഡൻഷ്യൽസ് ഇല്ല ഒരാളുടെ മുന്നിലും തല കുനിക്കാതെ തന്നെ നിന്ന് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ പിൻവാതിലൂടെ കയറി വന്നതല്ല യു ഡി എഫ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വൈസ് ചാൻസലർമാർ എവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഒരു രാധാകൃഷ്ണനും ഒരു അബ്ദുൾ സലാമും യു ഡി എഫിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് അവർ ഇവർ മുൻവാതിലിലൂടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയാ കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഈ ഗവർണറുടെയോ ഈ സംഘപരിവാറിന്റെ തിട്ടൂരം കണ്ടാലൊന്ന് മുട്ടുപറക്കുന്നവരവർ അല്ല അവർ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയെങ്കിലും സംഘപരിവാറും ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഷെറിൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ വിമർശിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഗവർണറായി വൈസ് ചാൻസലറായി ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാനാകും നേരത്തെ കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് ഈ വിധത്തിലാണ് ച പെശകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിപ്പോകണം തിരുത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എസ് എസ് അജണ്ട പിൻപറ്റുന്ന ഈ ചാൻസലറാണോ എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയമായ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കാണുന്നത് എങ്കിൽ അത് അപകടകരവും അബദ്ധവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം പറയാനുള്ളത് രണ്ടാം റൗണ്ടില് ഈ ഒരേ നിലപാടുള്ള മൂന്ന് പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു നാലിൽ ഒരു ശതമാനം സമയമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരുന്നതിന് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കില്ല ഒരേ നില അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് സ്വയം സമാധാനിക്കുക ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് തന്നെ മറുപടി പറയാം ആദ്യം പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഈ ചാൻസലർമാര് മിടുക്കന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാൻസലർമാര് സി പി എം അനുഭാവികളാണ് എന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു ഒരു വാദത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും ശരി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയുടെ വൺ ഫോർട്ടി വൺ അനുസരിച്ച് എന്താണ് കേന്ദ്ര നിയമമാണ് ബാധകമായി നിൽക്കുന്നത് യു ജി സി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ പേരും അക്കാഡമിഷ്യന്മാരായിരിക്കണം ഇവിടെ അതാത് സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടാവരുത് ഇതിൽ യു ജി സിയുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടാവണം ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു പേരെ വരെ കൊടുക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യു ജി സി റെഗുലേഷൻ അറിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോ യാതൊരു ന്യായവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും വെക്കാൻ പാടില്ല മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സുപ്രീം കോടതി അനസന്നിഗ്ധമായി ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഈ യു ജി സി റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കാതെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാര് ചാൻസലർക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത ഒറ്റ പേരുകൾ ആ പേരുകളിൽ കെ ടി യുവിന്റെ വൈസ് ചാൻസലറെ അയോഗ്യമാക്കുമ്പോൾ അത് ചാൻസലറോ കോൺഗ്രസോ ബി ജെ പിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പരാതി പോയത് ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീധർ പറയുന്ന കുസാറ്റിലെ ഈ കെ ടി യുലെ വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അപേക്ഷിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ അല്ലേ പോയത് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന ആളല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി
ഒരു അതൊരു അതൊരു പൊതുവിധി അല്ല എന്ന പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നു നേരത്തെ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു യു ജി സി ചട്ടം വ്യത്യസ്തം ഇതിലൊരു അന്തിമമായ ശരിയായ നിയമ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെയാണ് അതിനുള്ള അവസരം പോലും കൊടുക്കാതെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അവസരമായി കണ്ട് ബദൽ പ്രൊഫസറന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് മോഹൻ ഭാഗവതിനെ പോയി കണ്ടുവന്ന കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ മറ്റത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിമർശനം വിമർശനമാണ് ഇത് ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചില മാധ്യമ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് ചോദിച്ചു ബ്ലാക്ക് ഓഫ് വൈറ്റ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ എത്രയോ നാളുകളായി ചട്ടവിരുദ്ധവും ക്രമവിരുദ്ധവുമായി അത് മനസ്സിലായി അതാണ് അത് കെ സി വേണുഗോപാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് നേരത്തെ പ്രേംകുമാർ അത് സൂചിപ്പിച്ചു ചട്ടവിരുദ്ധമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ എല്ലാ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുമാണ് നിങ്ങൾ ആ ആ ഫൈറ്റിലാണ് ആ പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരി പക്ഷേ ആ പിക്ചറിലേക്ക് ഇന്ന് ആ വിധിയെ സാധ്യതയായി കണ്ടുവന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴികളെ പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്ന് അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയോ അവിടെ മാത്രം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസ്കൃത്യമായി കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ തവണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഷെറിൻ പറയൂ ഗവർണർ ഗവർണർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംശയിക്കേണ്ട അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തതിൽ കോടതിയുടെ ഞാൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശബരിമല ഇന്ന് ഗവർണറെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചാൻസലറെ കുറിച്ചാണ് ഷെറിൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി അദ്ദേഹം സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മോഹൻ ഭാഗവത് മോഹൻ ഭാഗവത് എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പാലക്കാട് ഒരു നമ്മൾ ഒരു മോഹൻ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ അതിൽ മാത്രം മറുപടി പറയില്ല അതെന്ത് ന്യായമാണ് പരാതി കൊടുത്ത കടക്കം മേരിക്കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം നിങ്ങൾ എന്ത് നിലപാട് എടുത്തോളൂ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അതിന് വിശദീകരണം പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെറിൻ ഷെറിൻ സുപ്രീം കോടതി ഏതിനാ വിശദീകരണം സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ചാൻസലർ തിടുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അത് തടഞ്ഞ സാഹചര്യം അത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളടത്താണ് പ്രശ്നം അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പ്രബലമായൊരു വാദം കേരളത്തിലുള്ളത് അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് അതിനെന്താണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അഭിഭാഷകൻ രണ്ട് അഭിഭാഷകർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട ഞാനിന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സ് വീക്ഷിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അഡീഷണൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കക്ഷിയാണോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഈ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമേൻ തന്നെ ആദ്യം ചോദിച്ചത് വൈസ് ചാൻസലർമാരല്ലോ ഒന്ന് അപ്പോ വൈസ് ചാൻസലർമാർ അഭിഭാഷകർ എന്ത് പറഞ്ഞു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതുതായി ചുമതലേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് ഡി ജി പിക്ക് ചാൻസലർ നിങ്ങൾ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ അവിടെ വാദം നടന്നതിനെ കുറിച്ച് വാദം ഓർഡർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഈ സർക്കാർ സർക്കാർ വക്കീൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് സാർ ഇതല്ല ഒരു ചർച്ചയുടെ രീതി ഗവർണറെ നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അരിയാല്ലേ സുഹൃത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ശരി ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായോ ഷെറിൻ എന്ത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഗവർണറുടെ വക്കാലത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് കേട്ടല്ലോ പ്രേംകുമാർ എന്ത
അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയെ കണ്ടില്ലേ അത്രയും വലിയ തെറ്റൊന്നും കേരളത്തിലെ ഗവർണർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ രാജ്യം ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതിൽ കണ്ടതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ തെറ്റായി തോന്നും പിന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ ആർ എസ് എസ് അധ്യക്ഷന് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല എന്തോ വലിയ കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ആർ എസ് എസിന് അജണ്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ പാർലമെന്റിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തർക്കവും അഞ്ച് വി സിമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപമാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തെ കാണും ഇനിയും കാണും ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി അതാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട ആർ എസ് എസിന്റെ അധ്യക്ഷന്റെ അജണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ളത് പിന്നെ പറയട്ടെ വി സിമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റദ്ദാക്കിയില്ലേ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സർവകലാശാലയിൽ അതെന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്തത് കേരളത്തിലെ പറയട്ടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറയട്ടെ എന്റെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതൊരു പൊതു തീരുമാനമാണോ പൊതു തീരുമാനമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇന്നത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചാൻസലർക്ക് തിരിച്ചടിയല്ലേ മറന്നുപോയോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഹൈക്കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ എന്താ ഹൈക്കോടതികൾക്കൊന്നും ബാധകമല്ലാതിരിക്കുമോ പിന്നെ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു ഈ ഈ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു ഗവർണർക്ക് പരിചിതമായ അധികാരമേ ഉള്ളെന്ന് കേരളത്തിലെ ചാൻസലർ പദവി ഇവിടത്തെ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഗവർണർ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മാറ്റാം യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഇന്ന് ഒരിക്കലും ഗവർണർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നോ പതിനൊന്ന് ബില്ലുകളാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പിടാതെ പതിനൊന്ന് ബില്ലുകൾ ലാബ്സായി നിൽക്കുകയാണ് നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾ പോലും ഒപ്പിടാതെ അദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത ഗവർണർമാർ കോടതികളിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട മുൻ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വഴിയിലൊക്കെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടതിയിൽ അതിന് അതിലുള്ള പരസ്യമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണറുടെ ഈ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റിനെതിരെ ഗവർണർ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാനാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരിടൂ അല്ല നിയമപരമായി നേരിടൂ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം റദ്ദാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ശരി ഇന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ച ഗവർണർക്കാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ദിവസം തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് എന്ത് തിരിച്ചടിയാണ് ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കോടതി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം വളരെ വ്യക്തമാണ് കോടതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചർച്ചകൾ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നടത്തിയെന്നു ഗവർണർ എന്താണ് ഒൻപത് വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഹൈക്കോടതിണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഹൈക്കോടതി മാറി നിന്നു ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരി ശരി ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇന്നലെ ഒരു ഉത്തര ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കുന്നു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മുമ്പ് ഒൻപത് ചാൻസലർമാർ രാജിവെച്ചൊഴിയണം ഈ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ എട്ടര മണി സമയത്തും ഈ ഒൻപത് സർവകലാശാലകളിലും അതേ ചാൻസലർമാരിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിലൂടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന് മുമ്പിട് പിന്നെ നമ്മുടെ സൗകര്യാർത്ഥം എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വാദം ഉന്നയിക്കാം ലാല് ഇവിടെ ഷെറിനും ഞാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാറിൻ്റെ ഒരു അവസരം കടപിടുത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഈ ചർച്ച തങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ലാലിൻ്റെ ഊഴത്തിൽ നേരത്തെ ഷെറിനും ഇപ്പോൾ ബി ജെ വിഷ്ണുവും പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഷെറിനോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്നും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഗവർണർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിലെ നടപടി പിശകുകൾ വളരെ പ്രകടമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അതേസമയം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയുടെ വാദവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗവർണർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
യുജിസിയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഈ ചട്ടങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇതിന് മേളിൽ നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു ചട്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ലോയ വൈലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും റിവ്യൂ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അത് ഈ പ്രൊസീജിയറൽ റോങ് ആണ് കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു ഒരു ആക്ഷന് ഒരു ഒരു ഏതൊരു ആക്ഷനും പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ അത് അഡ്വക്കേറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പ്രമോദ് സാർ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ പ്രോസസ് വഴി ഫോളോ ചെയ്യുക തന്നെ വേണ്ടേ വേണം അത് എനിക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് മാത്രം ബാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല അത് ഗവർണർക്കും ബാധകമാണ് ചാൻസലർക്കും ബാധകമാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന ആൾക്കാർ രാജി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ആർബിട്രി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടുന്ന് അധികാരം അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേരത്തെ ഉള്ള കണ്ടെത്തലുണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചാൻസലറിനെ വൈസ് ചാൻസലറിനെ വെച്ച പ്രൊസീജിയറൽ റോങ് എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുണ്ടല്ലോ ആ പ്രൊസീജിയറൽ വയലേഷൻ തന്നെയല്ലേ ഈ പറയുന്ന ചാൻസലറും ചെയ്യുന്നത് അതെ ആ പ്രൊസീജിയർ വയലേഷനെ മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നാളെ നാളെ ഹൈക്കോടതിയോ സുപ്രീം കോടതിയോ ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത ഈ ഈ പോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ തെറ്റാന്ന് വിധിച്ചാൽ നമ്മളത് കംപ്ലൈ ചെയ്യും കംപ്ലൈ ചെയ്യായിരിക്കും നമുക്ക് പറ്റുമോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് നമുക്കുള്ള ഇന്റൻഷൻ ബോണഫൈഡ് ഇന്റൻഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു മോശമായ ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി പിന്നീട് കോടതി അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയാൽ കണ്ടെത്തി അത് നമ്മൾ കംപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ മറ്റൊരു വിധിയിൽ വന്ന വിഷയത്തിൽ ആ വിധി നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു തന്നെ എടുക്കട്ടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ പൊസിഷൻ ചാൻസൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറില്ലേ ആ പ്രൊസീജിയർ അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധിയിൽ അദ്ദേഹം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മര്യാദകേടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി കുറെ ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും കോടതി ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് ഞാനും പറഞ്ഞതാണ് കോടതികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കും പക്ഷെ ഷെറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ കോടതി ഓർഡേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റും ഇവിടെ ഓർഡേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഓർഡർ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് ആ ഓർഡറിനെ ആധാരമാക്കിയല്ലേ അവിടെ നടന്ന വാദത്തിനിടയിൽ നടന്ന ചോദ്യങ്ങളെ വെച്ചല്ലോ അല്ല ഞാനത് പറയാം ബി ജി വിഷ്ണുവിനെ ഇത് അറിയാത്ത ആളല്ല അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അപ്പുറത്ത് കോടതിയിൽ അപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജസ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ നിലപാട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും ഇതേ ചോദ്യം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോടും ആ ഇതേ ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോടും ചോദിക്കും ഗവർണർക്ക് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന ആളോടും ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോടതിയുടെ വിധി അതെ ആ വിധി എന്താ ആ ആ വിധി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവരെ ഇപ്പൊ പുറത്താക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യട്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു യെസ് അതിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണ് നിയമവിരുദ്ധം അദ്ദേഹം പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം യെസ് കാര്യം പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭരണഘടനാപരമായ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണത് അത് നമ്മൾ
ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഈ വി സി മാർ യോഗ്യരാണെങ്കിൽ ഈ യു ജി സി പ്രൊസീജിയർ പാലിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും വി സി മാരാകാമല്ലോ ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കും എന്ന് നിലപാടെടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്ത ഗവർണറെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്ത ലാലൊന്നുമല്ല ശരത്താണ് അതായത് ആ ലാലിനോടാണോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം നടപടിക്രമം പാലിക്കാത്ത ഗവർണറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഗവർണർ എന്ത് നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ല ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഉത്തരവ് വരുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുൻ ഡേറ്റ് ഇട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ടി വി രാജേഷ് അദ്ദേഹം വളരെ വൈകി നമ്മുടെ കൂടെ വന്നു ദാ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷെറിനാണ് സംസാരിച്ചത് ഷെറിൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഗവർണർ നടപടിക്രമം പാലിച്ചില്ല എന്നതൊന്നും വാശി പിടിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം നിൽക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും ഗവർണർക്കൊപ്പമാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സി പറയുന്നത് അല്ല ഇതിലിപ്പോ ഗവർണറുടെ നിലപാട് അതിൻ്റെ അപകടം അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇല്ലാത്ത അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്ന ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം അവർക്കറിയാം അത് നാളൊരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നേരിട്ടൊരു ഗവർണർ ഇടപെട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അന്ന് ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിയുടെ നിലപാട് അപ്പോൾ അതവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ലാർജർ ലാർജർ കോണ്ടസ്റ്റിൽ കാണാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് തയ്യാറാകണം എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ഥിതി അതറിയാത്ത ആളാണോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ ഒരു നിയമത്തെ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപീകൃതമായ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പിടിച്ചടക്കാൻ സംസ്ഥാന ഗവർണറെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതാണ് വിഷയം അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ മറിച്ചിപ്പോൾ നീ ബി സി നിയമനത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പോയാൽ കേരളത്തിൽ മൂന്നാം സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വി സിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏഴുപേരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻ തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ ലാലു പറഞ്ഞു യു ജി സിയുടെ റെഗുലേഷൻ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ യു ജി സി ഈസ് നോട്ട് എ ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി യു ജി സി ഒരു ലോ മേക്കിംഗ് ബോഡി അല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ റെഗുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ ടി യു വൈസ് ചാൻസലർ നിയമിച്ച കാര്യം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോടതി പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു വിഷയം വരികയാണ് നിയമപരമായ വിഷയം വരികയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പിന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിന് മുകളിൽ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ വരുമോ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാവുമോ അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ കുഫോസിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒറ്റ പേരാണ് കൊടുത്തത് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ആ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത പേര് ഗവർണർ അംഗീകരിച്ചല്ലോ ഗവർണർ ആണല്ലോ ചാൻസർ നിയമന ഉത്തരവിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചാൻസർ അന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലേ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ചാൻസറുടെ മുന്നിൽ വരില്ലേ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ചാൻസർ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ആളാണ് ശ്രീ ആരി മോഹദ് ഖാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിന് ഉത്തരവാദിയല്ലേ അതിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ കുറേ കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് റിവ്യൂ കൊടുക്കാം അത് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ പക്ഷേ വിഷയം എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അജണ്ട പിൻവാതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഗവർണർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന് കൂട്ടു
ഇത് പുതിയ സംഭവമല്ലല്ലോ കണ്ണൂർ വി സിയുടെ നിയമനം വന്നപ്പോ അത് പുനർനിയമനം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ചെന്ന എന്റെ നാടാണ് എന്റെ പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ കത്ത് കൊടുത്തില്ലേ അത് ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിരന്തരമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഇനി യു ജി സി മാനദണ്ഡം ആഗ എസ് എസ് കാരെ നിയമിക്കണമെന്നുള്ളതാണോ യു ജി സി മാനദണ്ഡം അല്ലല്ലോ സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരുണ്ടാകണമെന്നും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ പേര് വരെ ആ പാനൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും യു ജി സി പ്രതിനിധി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അംഗീകരിക്കാവുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ യു ജി സിയിലുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള വേഴ്സസ് തിരുവിതാംകൂർ വ്യക്തമായി അല്ല ഇതിപ്പോ ഷെറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല അന്ധമായ വിരോധമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്തവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗലികൾ തകർക്കാൻ ബുൾഡോസറുമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അത് തടയാൻ എം പിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് പറ്റില്ല പക്ഷെ പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പോയി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇരട്ടത്താപ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആളാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഷെറിൻ എന്നിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാ വളരെ അവകാശം നിങ്ങൾ സ്വയം ഈർച്ചവാളുടെ മുന്നിൽ തല വെച്ച് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈർച്ചവാളുടെ മുന്നിൽ തല വെച്ച് കൊടുക്കരുതേ പറയാറുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിയമനം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തുവെങ്കിൽ ആ വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിച്ചത് ചാൻസലറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് വൈസ് ചാൻസലർമാരോട് രാജി ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ നിയമിച്ച നിയമനാധികാരിയായിട്ടുള്ള ചാൻസലർ അല്ലെ രാജി വെക്കേണ്ടത് ആദ്യം അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തപ്പെടണം തെറ്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്നത് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതിയിലാണ് പിന്നെ ശ്രീ ടി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല പറയട്ടെ ടി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞല്ലോ പിൻവാതിൽ അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് പിൻവാതിൽ അജണ്ടയുള്ളത് സി പി എംകാർക്ക് സ്വന്തക്കാരെ സർവകലാശാലകളിൽ അനധികൃതമായി നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ബി ജെ പിക്കും കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ ഒരു പിൻവാതിൽ അജണ്ടയുമില്ല അജണ്ടകളെല്ലാം നിയമപരമായി തന്നെയാണ് ശരിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് തെറ്റായി രീതിയിൽ സർവകലാശാലകളെ നയിക്കുന്നതും സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അനധികൃതമായ തെറ്റായി യോഗ്യതയില്ലാത്ത പേരുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വവും മാത്രമാണ് പിൻവാതിൽ അജണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ടി വി രാജേഷ് കേട്ടല്ലോ പെരിയ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിലെ കാര്യം വിഷ്ണു അറിയില്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ മുഴുവൻ സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജോലി നൽകാനുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് അനർഹമായി നിയമവിരുദ്ധമായി സർവകലാശാല നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പേര് പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മാത്രമാണ് നിയമനം കോടതി സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വിഷ്ണു നിങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് ഇപ്പോ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന ചാൻസലറുടെ താല്പര്യവും മനസ്സിലിരിപ്പും വ്യക്തം ഇവിടെ വന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിടുക്കം കാട്ടി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല കോടതിയും ഇടപെട്ടു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാകും എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപരമായി എങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാമായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാവും പ്രമോദ് കേൾക്കാമോ അവകാശം നിയമപ്രകാരം വളരെ കുറവാണ് 
അതിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ചാൻസലർ ചാൻസലറുടെ പണിയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പിന്നെ കള്ളത്തരം ചെയ്തു എന്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ വേണം ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജൊക്കെ വേണം ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലറെ റീ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കേസ് വന്ന സമയത്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ചാൻസലർ എടുത്തത് അദ്ദേഹം അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ടേ പിന്നെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്തോ കമ്പൽഷനോ ത്രട്ടണിങ്ങോ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡ് മാറി മാറി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ഒരാളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയിൽ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ അനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഗതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കത്ത് രാജി വെക്കൂ പുറത്തു പോകൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സംശയങ്ങൾ രാജി വെക്കൂ പുറത്തു പോകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഈ കെ ടി യുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്ന വൈസ് ചാൻസലറുടെ കാര്യത്തിൽ വന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി അതൊരു പൊതു തീരുമാനമാണോ പൊതു തീരുമാനമല്ല എന്ന വാദമുണ്ട് ആ വിധി കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ആ രണ്ട് വാദവും ഉണ്ടല്ലോ താങ്കൾ എന്ത് പറയും അതൊരു പൊതു തീരുമാനമാണോ അത് പൊതു തീരുമാനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് ഇന്റർ പാർട്ടി ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികൾക്ക് മാത്രം ബൈൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് യു ജി സി റെഗുലേഷൻ പാലിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ് അത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്താലും തിരക്കേടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് സ്വീകരിച്ചാലും തിരക്കേടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല എന്നാലും യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ബാധകമാണ് ആ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് ഗോവർദ്ധൻ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് അതേ ബാധ്യത ചാൻസലർക്കും ഉണ്ട് ആക്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ചാൻസലർക്കും ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ചാൻസലർക്ക് ആ വിധത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് കുറ്റം തെളിയണം ഇതാണല്ലോ നടപ്പ് രീതി ഇവിടെ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നു അതൊരു പൊതു തീരുമാനമാണ് എന്ന ധാരണയോടുകൂടി ഒരു ചാൻസലർക്ക് ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടാവുന്ന ഒരു പുതിയ രീതി സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തന്നെ അങ്ങ് പറയാൻ പാടില്ലേ യു ജി സി ഷാൽ വെരിഫൈ ഓൾ ദി അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദി ചാൻസലർ ഷാൽ വെരിഫൈ അപ്പോയിൻമെന്റ് അവിടെയാണ് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ പ്രേംകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഇതിൻ്റെതായ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ രാജ്ഭവനിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ശ്രീ പ്രേംകുമാർ താങ്കളുടെ ലാസ്റ്റ് ഊഴം ഈ ചർച്ചയിൽ വേഗത്തിൽ അതായത് ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധി കണ്ടിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണോ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയും ബി ജെ പിന്റെ പ്രതിനിധിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കേരളത്തിന്റെ വൈസ് ഗവർണർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിന്റെ ആളെ കണ്ടു എന്നുള്ള നല്ല പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട മറ നീക്കി പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ബി ജെ ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് വന്നിട്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റി പറയാനല്ല ലീഗ് എന
പക്ഷെ അതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം കേൾക്കാൻ പറ്റി കേട്ടേ മതിയാവൂ ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘചാലകിനെ ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘചാലകി എവിടെയോ ഇരുന്നപ്പോ പോയി കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെയോ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടു അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് മതനിരപേക്ഷ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുന്നു വിഷ്ണുവിനെ തോന്നണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് വിഷ്ണു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് അല്ലെ ആർ എസ് എസുമായി ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രൊപ്പകാൻഡയിൽ മെഷീനറിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ തോന്നുക നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കാം ഞാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ അത് പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾ അത് പറയുന്നു ആർ എസ് എസ് സർസംഘചാലകനെ ഗവർണറായ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആയ ആ മനുഷ്യൻ പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമായി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അപക്വമായ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം അല്ലാതെ അവിടെ നിർത്താം പക്ഷേ എന്ത് കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അത് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ആ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അതിലെ വിമർശനം വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയി സ്പെസിഫിക് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ പ്രേംകുമാർ ഉന്നയിച്ചത് ഷെറിന്റെ ഊഴമാണ് വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ചുരുക്കി വേണം മുമ്പ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാണ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കന്യാകുമാരി എന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ കേരളത്തിൽ ആശങ്കപ്പെട്ടത് ആർ എസ് എസ് കാരൊന്നും അല്ല സി പി എം കാരാ അതുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധതയുടെ മൊത്ത കച്ചവടമൊന്നും ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇതിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വന്ന് നിരന്തരമായി പറയരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക വിധത്തിലുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ തീരാവുന്ന സംശയമേ അങ്ങേക്കൊണ്ടാവൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഇവിടെ ഇന്നലെ മുതൽ എല്ലാവരും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡോക്ടർ പി എസ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഈ കേസിൽ കെ ടി യു ബി സി റദ്ദാക്കിയ കേസിൽ ജഡ്ജ്മെന്റില് കോപ്പി പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ക്ലോസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് കെ ടി യു വൈസ് ചാൻസലർ റദ്ദ് ചെയ്ത നടപടി മറ്റു വി സിമാർക്ക് ബാധകമാകുന്നതെന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഷെറിനെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പിനെ നടത്താൻ പറ്റുമോ കെ സി വേണുഗോപാലിന് ഈ ഗവർണറുടെ ഈ നിലപാട് എക്സസീവായി ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്ന നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ജോഡോ യാത്ര എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ എത്തിയ നിലപാട് എന്താണ് പൗരത്വ നിയമ വേദികളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാന പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രണയം നടത്താനുള്ള കരുത്ത് കാണിച്ചോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെറിൻ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക നയത്തെ നിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ലോ ഡൽഹിയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം ദേശീയ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രോഡ് കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒരു നാഷണൽ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തു കേരളത്തിൽ ഒരു നിലപാട് ഡൽഹിയിൽ വേറൊരു നിലപാട് ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം അവകാശമാണ് ഏതായാലും വിഷയങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നത് കൂടിയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ശക്തമായി വ്യക്തമായി ഗവർണർ ചാൻസലർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം ഇടപെടലും വലിയ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുന്നതാണ് ഇന്ന് കണ്ടത് കോടതി പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നടപടികളെ ആ വിധത്തിൽ ഇടപെട്ട് തടയുന്നു വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നു നന്ദി എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സഹകരിച്ചതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്